jeg hoppet først, og så kom vel Munte på slik etter meg, og vi landet på vannet. Det var jo islagt og snø på. Men de andre, de landet opp i kjerra, husker jeg, men det gikk bra med de også. Natten til 27. november 1944 hoppet fem unge menn ut i måneskinnet over Vassfare. De fem skulle bygge opp Milorg-basen med kodenavnet Elg, her dypt inne i det tyskokkuperte Norge. Leder for operasjonen var Paul M. Strande, nå 82 år gammel og pensjonert generalmajor. Ja, her på Amunheimen... Og vassfærplassen, som ligger litt borti skauen her, var vi forla troppsjefskurset da. I fem uker lå de her. Her har vi jo kommet så langt unna folkeskikken som det går an å komme her i vassfæret da. Og det er jo dekket av skog og fjell på alle kanter, slik at det ikke skulle høres for mye lyder av skyting og sprengning som vi måtte drive med for skikkelig opplæring. Det var vel veldig bra for dere at det var gamle hus og gamle gårder i Vassfare? Å ja, du kan skjønne det, for da sparte vi jo mye her, så måtte vi begynne å bygge hytter og greide oss på annet vis. For det første var det jo ansiktlig mer komfortabelt å komme under tak. Det ble vel ikke så mange kubikkmeter i forleggningene som er foreskrevet i militærforleggninger i dag, tenker jeg, men de greide seg. Først og fremst var det utdanning av befal og instruktører for hjemmestyrkene i Buskerud og Vestoppland, som var Basse Elgs oppdrag. På alliert side så var de nå blitt klar over at for gjenbesettelse av Norge, så ville det stå veldig lite tropp til rådighet. Så man tenkte seg å kunne sette opp improviserte styrker her, for det var jo organisert en milorg her som hadde noe våben allerede før 44. Derfor så var britene og amerikanerne villige til å offre fly og våben for å kunne sette opp improviserte styrker. Derfor så fikk vi støtte til disse planene. Planene gikk ut på å opprette fem baser i Sør-Norge. Elg, Varg, Bjørn, Orm og Hjort. Basene ble plassert i større sammenhengende skog- og fjellområder for å få være mest mulig i fred for tyskerne. Elg ble igjen delt opp i fire underbaser, slik at instruksjon og kurser kunne holdes nærmere der folkene hørte hjemme. Et vanskelig problem var forsyningstjenesten, for det var umulig å skaffe mat til så mange bare ved hjelp av flyslippene. Her var lokale kontakter helt nødvendige, men også egne bidrag var populære. Ja, det var oppe under nevringskålen her. Det var lille julaften. Jeg fikk ramme på to elger. To store elgjokser. Og det bidro jo i vesentlig grad til forsyningstjenesten. For jeg tror de gutta som kom inn på kurs, de fikk vel mer kjøtt enn de ville fått på sine sparsomme rasjoneringskort, vil jeg tro. Og jeg har sjelden gjort noe som i den grad har bidratt til min autoritet overfor troppen, tror jeg, som å skaffe kjøtt. For det var populært. Og jeg glemmer jo ikke da vi kom tilbake til ambassaden, som vi kalte det, med fire indre filer. Det var fine saker. I tillegg til forsyninger måtte basene også ha sanitetstjeneste. Egen lege ble fløyet inn fra England, men tannlege ble skaffet lokalt. Nå brukte vi ofte å stå ute for å bruke dagslut og sollyse til behandling. Ellers måtte vi være inne. Men ofte satt vi på denne båten her. Og det var dette utstyret du brukte? Ja, det var denne, ja. Denne er driftsikker så lenge jeg greier å trå. Ikke noe elektrisk som kan klikke. Fikk du noen reaksjoner fra gutta når de så reskapen din? Nei, de var bare glad de fikk behandling for å huske på at det var i første rekke å hindre smerter. Hvorfor jeg var der inne, det var nok så viktig. 
I selve hovedbasen i Vassfare kom det aldri noen stor tysk rassia. Men i underbasene fikk de ved flere anledninger tyskere inn i området. Hugo Munte Kås var sjef for underbasen i Buvassfare. Da den store rassiaen begynte her, så sendte tyskene tropper inn over skauen for å finkjemme og prøve å finne våbenlagerne. Samtidig så kom det en gruppe av gestapo-folk opp hit til hytta bak her, perskula som den heter. Og de etablerte seg der da, seks gestapo-offiserer og to damer i uniform, antageligvis kontorpersonale. Og jeg førte da min stab over hit, og så omringet vi hytta her med overhøyde på alle sider. Og innstilte oss på at her måtte vi likvidere hele besetningen da, de seks offiserene og de to damene. Og så var da tanken at vi skulle sprenge hull på isen nedenfor her på buvattnet. Og så slippe likene ned i der og rengjøre alt blod og satt, sånn at alle spor var borte, at man ikke skulle finne flisa etter denne staben. Nå sendte jeg jo meldinger over til til Major Strande da, som var sjefen. Og jeg fikk noen meldinger tilbake, det kan du kanskje fortelle om. Ja, det var jo nærmest anmodning om man skulle skyte da. Våre direktiver gikk jo ut på at kunne vi greie vår jobb uten å skyte, så var det det beste. Og vi kunne jo skyte i selvforsvar, og vi kunne dessuten gå til angrep hvis vitale interesser sto på spill. Men her, om de fant det... De tok vel alt i alt en 120 våben her, så anser jeg ikke det for å være av vital interesse egentlig, for vi hadde i grunnen våben nok. Vi hadde på dette tidspunkt tatt imot våben for i alle fall en par tusen mann. Våpnene hadde kommet luftveien fra England sammen med ammunisjon og andre forsyninger som ble sluppet i store mengder i månedskinnsnettene vinteren 1944-1945. For milorkarene var flyslipene både høydepunkt og blodslit. Da ble det slitsomt, for det kom jo om natten, disse slippene. Og det var jo gunstig forhold for flyverne, var som regel vindstille på månedskinnsnettene. Og vi måtte jo helst være ferdige med å slette alle spor før dagry, slik at man ikke risikerte tysk overflyvning som kunne spotte eller observere det som hadde foregått. Dette er en av de beste vi hadde, eller for å si det rett ut, det var den beste vi hadde, for den ligger veldig høyt, og er dermed gunstig for flyverne. Flyverne behøvde ikke tenke på noen høye fjell i nærheten, og flyretningen var jo inn her da, og fortsatte ut den veien. Det heter da elkjern dette stedet her, og her tok vi da inn ti flylaster. Vi hadde jo flere plasser, men her tok vi inn ti flylaster, og fikk til sammen 108 containere pluss 17 pakker. Så det var en meget lukrativ plass. Det ble altså ikke kamphandlinger i underbasen i Buvassfare. Men i underbasen her på Haglebu øverst i Eggedal ble det kamp. Den taktikk vi fulgte da var at når det kom melding om rasia, og det kom ofte, og som regel falske meldinger, så inntok de forsvarsstillingen eller gikk i kringverden. Og det gjorde de her også. Inntok forsvarsstillinger, forberedte forsvarsstillinger. Og her ble de da angrepet. Jeg ble jo liggende sammen med Holst oppe på ambassaden som ligger der. Det var full kommandostilling der oppe. Og vi hadde radioforbindelse fra ambassaden ned til Grantangen her og til Ruglandsetter. Og vi observerte i første omgang at det kom tyskere over demningen der nede. Og der kunne vi fra ambassaden telle ca. 50 tyskere som kom over demningen og som trakk seg over og rundt vannet på sydsiden. Og da ble det da øyeblikkelig gitt beskjed hit ned, og de omgrupperte stillingene sine her slik at vi ventet angrep fra syd. Og da tyskerne rykket frem, så ble det åpnet ild fra det maskingevær som lå ned på haven der. Og så rykket tyskene frem, og så tok de da den haven oppa der. Og da så vi det også fra ambassaden der oppe, at det trakk seg et lag tilbake derfra. Og da hadde tyskene den haven, og da var disse som lå på grantangen, de var helt omringet. 
I denne situasjonen fikk Rolf Lange mordre om å ta hauen med det tyske maskingeværet tilbake, slik at Milorg-jegerne kunne komme seg ut av knipen. Langen fikk to lag til disposisjon. Og etter de var i stilling, så stormet vi den hauen med ro på skrik, og, og, og den ble da tatt. Og der falt det fem av våre, og det falt vel en, alt i alt her på grantangen, så falt vel en 25-30 tyskere. Så, så det var, og det slaget pågikk da helt til klokken tre på dagen. Og da hadde vi erobret den hauen, og hadde eh, tyskerne i, i, i lomme, og fikk vi ordre da å trekke oss tilbake. Og da trakk vi oss tilbake i god orden. Disse to lagene som lå her trakk seg først, og forsterkningslagene ble liggende igjen og hadde dekningssild. Men det var ingen, ingen skyting mer da, for tyskerne var da nedkjempet. Bare 14 dager etter haglebuslaget var krigen over. Og med ett kunne Milorg-karene tre åpenlyst fram. Ja, det var jo en veldig lettelse da, må jeg si. Og særlig når det ble så fredelig. Men for enkelte som... Men man var jo, var jo mange av gutta som var tent da, og var forberedt på at hvis det ble noen kamper, så, så måtte de trå til. Så det ble kanskje, for enkelte ble det kanskje en antiklimaks, kan du si. Men etter hvert så brøt jo gleden løs da. Så. Men jeg si, noe av det første eh, som slo meg, det var tanken på de som av mine... Jeg mistet ingen av mine nærmeste, men jeg mistet jo noen av mine aller nærmeste kamerater. Det var tanken på de, må jeg si. Det, det slo meg, at de ikke fikk være med.